Eh, dette er jo en, et nærmest fra vår del, en spontan demonstrasjon. Altså, det er ikke en organisation her i Norge som står bak dette, men et initiativ som er en oppfølging av dette globale initiativet, hvor det er, så foregår på seks kontinenter i, på hundrevis av forskjellige byer og steder. Også i Norge så er det jo nå på samme tid i dag flere lignende markeringer, både Bergen, Stavanger, Hedemark, Oppland og så videre. I Norge så er det Line her som, som har vært den som grep fatt i det globale initiativet eh, og startet da dette i Oslo, og så kom jeg in og har bidratt aktivt i denne ad hoc for å få til denne markeringen. Har ikke mer lyd enn vi har, så folk må komme nærmere hvis de ikke hører. Ja. Eh, så vi, vi satser ikke på lange taler eller, eller sånn på, her på denne plassen, men likevel vil det være flere appeller. Seks personer, inkludert mig, som vil snakke. Og så vil vi da gå via regjeringskvartalet ut på Karl Johan og foran Stortinget etterpå. Men det er her på Jongstorgen og nærmeste halvtimen at vi har appellene, mens vi da etterpå mer satser på at de av dere som har med trommer og, og andre instrumenter, og det er veldig gøy at jeg ser at det er en del som har det, at vi da mer satser på å lage lyd underveis, og vi lager lyd foran Stortinget. Rytmer, trommer i det hele tatt. Um, Ellers det som da samler folk her, er jo da denne kampen marsjen mot Monsanto. Og samtidig så er det også noe med at i Norge så er det ikke så mange en gang som vet hvem eller hva Monsanto er. Eh, og det kommer vel kanskje av at eh, for det meste her hjemme så er jo ikke det et merkenavn i seg selv som er fremme. Snarere så er det jo mer at man hører til de forskjellige tingene, produktene, altså som type Roundup og annet, som jo er den mest brukte sprøytemidlet i Norge, og sagtens også faktisk i, i verden. De er jo de største på global basis også. Så sånn sett at de også er de samme som sto bak eh, Agent Orange i Vietnamkrigen, og som fortsatt av folk i Vietnam lider under i dag, og de også var de store bak DDT, og de er det også de som var 90 prosent av GMO-markedet i verden, altså genmanipulerte organismer, er det ikke så mange i Norge nødvendigvis som har fått med seg. Så selv om Monsanto slett ikke er alene på noe som helst måte med den måten de driver på, så er det de største. Det er derfor de på en måte har blitt valgt ut i denne globale aksjonen som på en måte det konkrete uttrykket for en utvikling som vi ikke ønsker oss. Så både handler om genmanipulert mat, men som også handler om veldig mange andre ting. Om industrilandbruk, om eh, utbytting, nærmest slavarbeid på store farmer i Uland, om eh, mer og mer mat som blir giftig på disse store også stedene i USA og rundt omkring, og mer og mer press på at vi skal få det samme i Norge. Nylig ble også grenseverdiene på Roundup eh, eh, i matvarer hundredoblet når det gjelder noen produkter. Noe mattilsynet da mente var greit. Det kan vel ikke være så farlig. Og de hadde da gode, god forskning av Monsanto som bekreftet da at dette var ufarlig. Mens da forskning av andre som da pekte på at her er det kanskje mange grunner til å ikke si at en sånn utvikling ble ikke hørt. Men likevel det med disse forskjellige sprøytemidlene og effektene det da har er jo bare den ene siden. Riktig nok er det en alvorlig side, for de som sikkert mange her også vet om, så har det fått mye, altså biedøden globalt har jo blitt et problem som faktisk kan true verdens matsikkerhet. Nå er det riktig nok det ikke bare Roundup og da Monsanto-produktene, men vel så mye en helt annen klasse plantgifter. Men likevel så gjelder det hele spekteret, også disse som Monsanto leverer. Også fordi at for at naturen skal fungere, så er det ikke bare honningbiene vi trenger, selv om de kanskje liksom er de vi er mest opptatt av noen av oss i hvert fall, hvis vi ikke er for drevne i biologi. Men det er egentlig hele spekteret, både av biearter, men også andre insekter, så vi trenger for at naturen skal faktisk klare å reprodukere produsere seg. Og en del av dette er det som blir tatt knekken på eller truet av den type industri, eh, landbruk og den type gift som nå spres mer og mer. Det er derfor vi samles, og det er derfor dette er en del av en global bevegelse som nå da markerer seg over hele verden. 
Eh, Mari Gjengedal, er du rundt her nå? Det er hun. Der er du. Da er det, da er det en fra utviklings, Spire, Utviklingsfondets ungdom, som skal ta ordet og si noen ord til dere. Så takk så langt. Kjære, fine mennesker. Det er en veldig viktig grunn til at vi er her i dag. Vi som lever i verden nå, vi er vittne til to store katastrofer. Den første katastrofen er den at alle de millioner av bønnene som har lagt ned ufattelig mye arbeid gjennom historien, det arbeidet det blir bagatellisert og gjort verdiløst. Bønner har i tusenvis av år foredlet videre på frøsorter for å tilpasse det sitt lokale klima og miljø. Men så har vi det sånn i dag at det finnes noen selskaper som kan ta patent på de frøene og dermed si at dette er deres oppfinnelse og ikke bønnene sine som har faktisk nedlagt det arbeidet. Det finnes et ord for det og det er genrøveri. Det er ikke bare vanvittig frekt, men det er ufattelig skandaløst at vi lar selskaper få lov til å utradere det biologiske mangfoldet på få år som bønner har brukt flere tusen år på å bygge opp. Den andre katastrofen som vi er vittne til er den vanvittig store menneskelige lidelsen som kommer som et resultat av et system der vi lar noen få få vokse seg veldig store på bekostning av veldig mange andre. Vi snakker om en utrolig urettferdig fordeling av verdens ressurser. I India så har minst en kvart million bønner tatt selvmord fordi de har havnet i en endeløs gjeldspiral til Monsanto. Halvparten av barna i India lever enten i underernæring eller feilernæring. Og globalt på verdensnivå så lever om lag 3 milliarder mennesker uten tilgang til nok næringsrik mat. Vi bor altså i en verden der over halvparten ikke har tilgang til de mulighetene som livet har å by på. Og da er spørsmålet, hvem er det som har sagt at vi skal finne oss i et sånt system? Det mener jeg at vi absolutt ikke skal finne oss i. Monsanto er et veldig smart selskap. De har skjønt det at frø er kilden til alt liv. Både den maten som du og jeg spiser har en eller annen gang vært et frø. Så er den som kontrollerer frøen i verden, kontrollerer maten i verden. Og den som kontrollerer maten i verden har vanvittig stor makt. Monsanto har rukket å bli ekstremt mektig på ganske kort tid. Og det er veldig bekymringsverdig. Heldigvis så er det veldig mange som ikke finner seg i det. Det er veldig mange som protesterer mot at et selskap skal få lov til å eie noe som egentlig burde være et fellesgode på like linje med frisk luft og rent vann. Og vi som står her har utrolig stor påvirkningskraft. Hver eneste gang vi spiser et måltid, så kan vi være med på å gi en stemme til hva slags matsystem vi egentlig vil ha. Vi kan fortelle stater og selskaper at vi ikke vil ha et system hvor mennesker blir fratatt levebrødet sitt, hvor vi ødelegger eh, miljø og biomangfold, og eh, hvor, eh, ja, hvor mennesker lever i eh, sult. Vi kan altså ta et aktivt valg om den verden som vi vil ha. Norge er et litt land, men vi har veldig mange penger. Og min organisasjon Spire hadde i 2011 en kampanje for å få oljefondet ut av Monsanto. Det kravet er like gjeldende i dag. Vi synes ikke det er greit at Norge skal være med å tjene penger på andres lidelse og genrøveri. Vi synes det er galt at forbrukere skal bli lurt til å spise mat som de ikke vet konsekvensene av. Og vi synes ikke det er greit at få selskaper skal tjene seg rik på å skubbe millioner mennesker ut i fattigdom. Så vi har kravet om at Norge må ut av Monsanto, og Monsanto må ut av verdens matfatt. Takk for meg.
man skal lykkes med et sånt krav, så er vi nettopp avhengig av at alle mulige organisasjoner, både da ungdomsorganisasjoner, miljøorganisasjoner, men også politiske andre, gjør sitt og bringer det videre på sin måte. Men vi er også av engasjerte borgere, frittstående folk som også er utenfor organisasjoner. Og Tore Krutto, du er redaktør for et nettsted som nettopp fokuserer på Monsanto. Så vær så god. Jeg er hofnaren. Utskutt medarbeider og hyrs hemmelig agent for hoffe. Jeg har sittet som en spyflu på veggene deres nå i flere år og spionert. Når dere får høre hva jeg har opplevd, vil dere ikke tro meg. Jeg trodde jo at disse statslige folka hadde kontorveggene fulle av malerier og bilder av norsk natur, av norske bønner på traktoren sin eller den stolte kongen vår på laksefisk i Lærdalselva. Men nei da, det eneste jeg kunne se var svære reklameplakater med bilder av sprøytespisser, svininfluenser, vaksiner og tamiflu. Et ordtak på veggen til helseministeren var faktisk «Det er bedre med en sprøyt i blod enn ti laboratorier». Og så her er en til. I et annet ordspill på veggen sto det «GMO er fremtida og løsninger for både folk og fe». Og visste dere at Jonas og Jens har et superhemmelig rom 800 meter under bakken? På en vegg her nede i dypet hang et bilde av Jens med kronjuvelene, kongekron og greier. Hvordan har han klart å tuske til seg kongekrona og kronjuvelene uten å bli tatt? Det er jo bare helt utrolig. Og dette viser jo bare hva slags egenskaper som bor i mannen. Ja, han er jo så utrolig staslig, der han satt med spekter, isbjørn, skinn og medaljer fra hemmelige møter som han og pappaen Torvald har valfartet til i en årekke. I bildet ved siden av Jens satt Jonas. Han hadde surret unionsflagget til EU som en turban rundt hodet, og så pina du mer ut som en terrorist enn en statslig politiker. Etterpå fikk jeg høre at Jonas offisielt, så sier disse her da, Jonas og Jens, at den norske flagget er byttet ut med unionsflagget til EU, men at den norske befolkningen ikke hadde mørna nok til å få vite sanninger. Og ved en anledning, da jeg må komme hit av hovedpunktet her, så var det meg som ble sendt som representant fra Hoffe til regjeringen. For akkurat denne dagen var våre aller helligste fullboka med åpning av en ny våpenfabrikk i Kongsberg. Men det var ikke jeg. Jeg benyttet anledningen til å spørre han Jonas og Jens litt ut om disse genmodifiserte organismene. Jeg fortalte jo blant annet til helseministeren at jeg satt på viktig informasjon som tydde på at Vitskapskomiteen for mattrygghet gjorde en så elendig jobb i forhold til risikovurderingen av sprøytemidler og GMO at det minner mer om en farse enn solid vitenskapelig tankegods. Når jeg så fortalte Jonas at det er et kjempeproblem for bønnen og disse patenterte og kunstige genkonstruktene som superintelligente forskere på tilfeldige vis snikrer sammen på laboratoriet, nå sprer seg ukontrollerte konvensjonelle og økologiske avlinger. Vet dere hva han svarte? At om 10-15 år så er det ikke noe problem lenger. Da har nemlig disse patenterte grener spredt seg til alle avlingene på hele kloden. Da er det ingen som kommer til å klage lenger. Hverken GMO-industrien, bønner eller borgere. Da er det ikke flottere med så kloke politikere som har evnen til å spå inn i tida og til å se så stort på ting. Når jeg videre informerte av disse høye herrer om at det foreligger mye uavhengige studier som viser at laboratoriedyr, insekter, husdyr og planter blir syke, og til og med dauer av mange av disse Roundup og GMO, ja, så henviser Jonas til flere studier fra industrien. Det er ikke noe problem, sier han. Alle sier at det er ok. Og så sier Jonas videre at han er jo enig av at det er et problem. Men han er ikke enig i hva problemet er. Nå blåser det så jækla mykke her. Og problemet etter Jonas, det er jo bare det at 
Det er mye utgifter til vitenskapskomiteen og mattilsyn og alle disse organer som skal teste dette ting og som vi skal putte i oss. Så de har en plan. De skal opprette, de først så skal de nedlegge vitenskapskomiteen, mattilsynet, legemiddelverket, Folkehelseinstitutt og Statens Strålevern. Deretter skal Miljøverndepartementet få rosen for den treneringen de har holdt på med nå i fem år. De har jo fått en anbefaling fra direktoratet for naturforvaltning, vet dere. Hvor de, hvor de anbefalte at de skulle spise disse GMO-ene som er giftige, og som dyr at de er av å bli syke. Det er jo helt idiotisk banan, ass. Så de skal nedlegge disse organer for å spare penger, og deretter så skal de opprette hotline. Ja, og det første hotline som er åpen 24 timer i døgnet går til Skepsisforeningen, Orakle Asbjørn Dyrendal. Jens sa at han satt så pris på ærligheten til disse skeptikerne som for øvrig har råttet seg sammen som spyflur på en kuruke. En annen statshemmelighet som jeg heller må, ikke måtte røpe, var at sta Skepsisforeningen kun var til for å være skeptiske mot de skeptiske. Og at det eneste Skepsisforeningen var så opptatt av var å grave fram studier som var betalt av industrien. Bare et, et møte. En viktig ting helt på tampen her. Rett før jeg kom hit, vet du, så fikk jeg telefon fra Jonas. Ja, nei, hva sier jeg fra han, hans høyhet? Han har jo vikariert for meg. Når jeg må ha her, jeg er jo den superhemmelige agenten, så må jo han være agent for meg. Så jeg fikk jo telefon på veien hit og greier. Og vet du hva han sier? At nå, nå har myndighetene blitt så flaue over vitenskapskomiteen. For når de sitter og risikoer disse GMO-ene sine, vet du, så vet jo at det er jo bare tull og tøys dette her. Så, men hver gang flere av disse prominente GMO-propagandistene står der og prater varmt om at GMO det er så sunt, da vokser jo nesegraver dem sist lenger og lenger. Men problemet til øvrigheten, det er jo det at når vi skal bestille plass på flyet til disse forskerne, ja, da må de bestille to plasser til hver av dem, fordi nesegraver er så jækla langt. Så nå skal nå de bestilt en, en operasjon, en tvangsoperasjon for alle tre forskerne. Ja, nå skal de ta bort nesegraver så det blir billigere for øvrigheten. Ha en god fest, dere. Takk for meg. Nå er det i hvert fall John Jones fra nettverket Nordsjør som skal si noen ord. Vi hjelper bønder, sier Monsanto, hvis dere går på hjemmesiden deres. Denne hjelpen kommer Percy og Louise Smeiser hit til Norge for å fortelle om, om to uker på Fritt Ords lokaler den 11. juni. De har brukt uh, flere millioner kroner for å få lov til å dyrke og drive med sine egne frø. I USA må du kjempe for å få lov til å drive med dine egne frø. Drevet av det vi trygt kan kalle for rovkapitalisme som overgår de fleste fantasi, putter Monsanto inn gift i frø, deler av Orange Agent er puttet inn i frø for å gjøre dem mindre eh, brukbare for annen og tredje generasjon, slik at folk må kjøpe, kjøpe frø på nytt hvert år. Med monopol for, på for eksempel bomullsfrø har Monsanto kunnet øke prisen med 8000 prosent i India. Etter at Monsanto ble introdusert på det indiske markedet har 270 000 gjeldstyngede bønder gitt opp. De har tatt sin egne liv. Dette kaller man da Narshiva for Ekoside, og hun har rett. Og agenten bak det er Monsanto. Hundrevis av bønder i USA blir mobbet av Monsantos private frøkontrollører, eller her, og gir etter under trusler av dyre rettssaker. 700 bønder av de siste årene gitt etter i utenomrettslige avtaler for å slippe trusselen om millionforfølgelse eh, for, for å ha drevet og drive med sin egne frø og gi et selskap rett til å patentere og bli rik på å tukle med frø som er utviklet av naturen fra tidenes morgen, er perverst. Lover og rettsvesen må ikke få brukes i kampen mot naturen. Lover og 
Helsevesen må ikke få brukes i kampen mot naturen og bønder, og norske bønder bør gå solidarisk inn med bønder i den tredje verden for å hindre dette ekoside. I dag er en fantastisk dag verden over. 25. mai er mars mot Monsanto-dag over hele verden. Endelig ser vi en massemobilisering mot det man da Narsive kaller et internasjonalt uhyre som truer naturen, bønder, og som hun sier, hoveddelen av bønder som er kvinner. Monsanto dreper kvinner, sier Vandana. Takk for meg. globalt, og det handler om om vil vi at verden skal utvikle seg til et globalt apartheid nærmest, hvor vår velstand er avhengig av at folk lider i andre deler av verden. Jeg mener at det kan vi ikke leve med i lengden. Men nå, i hvert fall Inge Ås, som blant annet også leder et aksjonsnettverk mot GMO for sunn mat dyrket på etisk grunnlag. Så Inge Ås. Fantastisk ut herfra, altså. Dere aner ikke. Dere ser ikke halvparten av mange dere er. Vi er endelig blitt mange. Og vi skal bli enda flere. Den internasjonale motstanden mot giganten Monsanto er en mye større kamp enn mange er klar over. For selv om Monsanto står nesten for alt det en bevisst verdensborger ikke ønsker for seg selv og sine etterkommere, så må vi være klar over at det finnes mange flere som går i Monsantos fotspor. Denne jobben er bare så vidt begynt. Arrangementet i Oslo er i dag et sterkt symbol på en internasjonal oppvåkning i mange land. Det er en bevisstgjøring på gang som sprer seg med illens hastighet. Unge og gamle, kvinner og menn, våkner opp og ser endelig hva som virkelig skjer, og vil nå gjøre noe med det. Det er ikke bare bønder som ser at livsgrunnlaget trues. Vi ser alle at vann, luft og jord forurenses fortere og fortere. Og samtidig er det som om moder jord selv er begynt å skrike. på og av naturen. Vi må begynne å ta vare på den og ikke forgifte den i jakten etter billig mat. Vi må kreve sunn mat, dyrket etter etiske prinsipper som gir tilbake til jorda det den trenger for videre dyrking. Er det så vanskelig å forstå? patenter på frø. Ikke for å dyrke dem, men for å trekke dem ut av markedet. Over hele verden mister vi viktige lokale varianter, og vi mister retten til å dyrke dem. Så tilbyr Monsanto bønder over hele verden GMO-frø, genmodifiserte frø, som krever mengder av sprøytegift og vann eller som dreper insekter gjennom egen gift. Og dette skal vi tro er sunt å spise. Monsantos oppkjøp av liv kan ikke lenger tolereres. Patentlovene må gjøres om. Ingen skal kunne kjøpe rettigheter til våre frø. Nå støtter vi Monsantos ødeleggelse av moder jord. Dette finner vi oss ikke i. Vi krever oljefondet ut av Monsanto og Monsanto ut av Norge. Nå er det Rasmus Hansson, som er tidligere generalsekretær i WWF, Verdens Vildmarksfond, som også er biolog og forsker, og for så vidt da til alt å dømme vil havne på Stortinget for Miljøpartiet De Grønne fra høsten. Vær så god, Rasmus. Takk skal du ha. God kveld. 
det denne markeringen eh, mest grunnleggende dreier seg om, her og i resten av verden, er den kanskje mest grunnleggende mekanismen i den menneskelige situasjonen til sivilisasjon, nemlig bønders mulighet til å så om våren, høste om høsten, legge til side noe frø og bruke resten til et overskudd, og så så igjen om våren med sine egne frø. Det er grunnlaget. Det er grunnlaget for at enkeltmennesker, daler og land har kunnet bygge sivilisasjon og velferd gjennom tusenvis av år. Og det er det grunnlaget Monsanto og lignende selskaper går til angrep på. De vil overta eierskapet til såkornet. De vil overta beslutningsretten over hva som skal sås neste vår. Det er å gjeninnføre en global matføydalisme, og det kan vi ikke akseptere. Partiet i Grønne er dette ikke et spørsmål å være mot utvikling i landbruket, eller mot innføring av ny teknologi, eller mot bruk av forskning. Det er et spørsmål om å forstå og respektere hvordan matproduksjon og hvordan landbruk må fungere for å være en drivkraft og et fundament for velferd over hele verden. Og det er ikke minst for oss et spørsmål om å forstå forutsetningen for at fattige land kan ha kontroll over sin egen matproduksjon og utvikle sin egen velferd og sin egen økonomi ved hjelp av matproduksjon. Og dette er et spørsmål om hva vi bruker pengene våre på. Det norske oljefondet, som altså er verdens største enkelstående investeringsfond og har en enorm makt, i verdensmarkedene tjener som jeg har hørt penger på virksomheten til Monsanto 2,5 milliarder eh, har vi investert her veldig mye penger, vi eier omtrent 1 prosent av Monsanto i dette landet og vi har med andre ord en demokratisk mulighet til å bestyre de pengene med å stille politiske krav. Og det er det vi gjør nå. Pensjonsfondets etiske råd har allerede i 2006 anbefalt at pensjonsfondet trekker seg ut av Monsanto. Vi står på bunnsolid grunn når vi går i tog fra nå av. Under kravet, oljefondet må trekke seg ut av Monsanto, og det må gjøre det nå. Siste post på programmet her, så vil Knut Erik Torno, som har lagt en sang om Monsanto, ta stille den for oss. Og etter det så ville vi egentlig bare gjøre oss klar da for å begynne å gå. Men først, først, Knut. for refrenget på denne låta en liten sang om Monsanto så refrenget går sånn dere har sikkert kanskje hørt det Monsanto Mafioso GMO Monsanto Mafioso GMO Hei da til alle sammen Monsanto, oh, my 
Ønsket om å fotografere alle sammen her, bare sånn at vi kan lage et gruppebilde som vi kan legge ut videre. Så bare kom gjerne litt mer inn på utsiden, sånn at vår eminente fotograf kan vise litt vannfallet av hvem som er her. Her er det flere fotografer som dukker opp og som gjerne vil forevege dette. I den grad enkelte medier skulle utebli å komme og skrive om dette, så er vi jo sånn sett avhengig av sosiale medier selv å vise bildet hvor mange vi er her. Selv om du også er en del av en global bevegelse da. Vi er konfident inn i Victor Lane! Ut på alle mulige sosiale medier og ut i verden. Ta et par slagord. Nei til GMO og gift i hagen. Nei til GMO og gift i magen. Nei til GMO og gift i hagen. Nei til GMO og gift i magen. Nei til GMO og gift i hagen. Nei til GMO og gift i magen. Nei til GMO og gift i hagen. 
Nitrogen og gift i magen. Og dere som kanskje har rytminstrumenter og sånn, kanskje dere skal begynne å lage en liten rytme til oss, eller noen lyder bak deg, kan vi prøve å se hvordan det fungerer. Nei til GMO og gift i hagen. Nei til GMO og gift i magen. Nei til GMO og gift i hagen. Nei til GMO og gift i hagen. Nei til GMO og gift i hagen. Nei til GMO og gift i magen. Og nå tror jeg egentlig vi like gjerne snart begynner å bevege oss. Det er ikke her vi vil stå resten av kvelden. Vi hadde blitt lovet en politihest, men jeg kan ikke se noe sånt, så det betyr kanskje at vi er litt sånn friere i hvor vi vil gå, også for den sakens skyld. Kanskje politiet har full tillit til at vi vil samfunnets beste, at vi sånn sett dermed har frie hender. Jeg synes det er veldig flott at noen fulgte oppfordringen vi hadde om å ta med instrumenter og rytmeinstrumenter. Så jeg foreslår at dere bruker dem godt på hele veien. At folk kan høre oss på avstand. Og også da, når vi kommer frem til Stortinget om litt, etter at vi har tatt en liten runde gjennom noen gater og gjennom regjeringskvartalet, at vi tar en liten, at det er musikkinstrumentene kanskje som dominerer da får han Stortinget etterpå før vi runder av igjen. Så de som alle har nå sine plakater og så videre, de starter med å gå opp der, altså ut av Jongstorget der, opp sånn, Hammersborg terrassen, Bøllegata, så de kommer opp i Grubbegata, tilbake foran regjeringsbygget, Gjennom regjeringskvartalet, ut på Akersgata og ut på Karl Johan etterpå før vi ender på Stortinget. Ok? Ellers så er det ikke sånn at dere er nødt til å huske det med dødvis alle sammen. Bare vi lager en front, og så følger folk etter. Og lyden av trommer og sånt kan også gjerne være litt foran i toget. Så du markerer oss med en gang med dere som har med alle disse instrumentene. Det er veldig bra. Men vi lager i hvert fall da at vi starter med begynnelsen av toget på den siden. Og så kommer dere, danner en lang rekke, eller da et bredt godt fint tog med paroler bak det igjen. Takk. Thank you.